Καλησπέρα σας. Την εικόνα της δημιουργίας του Μάτριξ κόσμου μας, που περιγράψαμε στις προηγούμενες εκπομπές, μπορούμε να την ερμηνεύσουμε και από τη σκοπιά της επιστήμης, εξετάζοντας τις πληροφορίες που μας δίνουν οι αστροφυσικοί επιστήμονες, αλλά και το ΣΕΡΝ. Σε αυτή λοιπόν την εκπομπή θα κάνουμε έναν παραλληλισμό των επιστημονικών στοιχείων από τη μια μεριά και των μεταφυσικών και φιλοσοφικών από την άλλη. Στο τέλος αυτής της σύγκρισης θα καταλήξουμε στην ταύτιση αυτών των δύο θεωρήσεων. Επιχειρώντας οι επιστήμονες να ανακαλύψουν τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε το υλικό σύμπαν, ίδρυσαν το ΣΕΡΝ ώστε μέσα από μία σειρά πειραμάτων να διερευνήσουν αυτήν την διαδικασία. Η σύγκρουση των σωματιδίων που επιχειρείται μέσα στον μεγάλο επιταχυντή σκοπό έχει να προσομοιώσει τις πρωταρχικές συνθήκες που επικρατούσαν και οι οποίες συνέβαλαν στη δημιουργία του σύμπαντός μας. Από αυτή όμως τη διαδικασία της προσομοίωσης αυτών των πρωταρχικών γεγονότων της γέννησης του σύμπαντος δημιουργούνται μικροστρόβιλοι. Αυτό φυσικά ήταν και το αναμενόμενο επειδή, όπως είπαμε, όλο το σύμπαν είναι ένα στροβιλισμός και τα πάντα μέσα σε αυτό είναι πανομοιότυπες επαναλήψεις ενός φράκταλ που επεκτείνεται στο άπειρο. Αυτοί όμως οι στροβιλισμοί δημιουργούν μικρές μαύρες τρύπες. Αυτό είναι ένα σημείο κλειδί, επειδή ολόκληρο το σύμπαν μας προέκυψε από μία τεράστια μαύρη τρύπα. Σε αυτό το συμπέρασμα έχουν καταλήξει σήμερα σχεδόν όλοι οι σύγχρονοι αστροφυσικοί. Πριν όμως δώσουμε κάποια ενδεικτικά αποσπάσματα των λεγομένων τους που υποστηρίζουν αυτή τη θεωρία, βοηθητικό είναι να δούμε τα βασικά χαρακτηριστικά μιας μαύρης τρύπας. Μαύρη τρύπα ή μελανή οπή ορίζεται μία περιοχή του χωροχρόνου όπου οι βαρυτικές δυνάμεις που κυριαρχούν εκεί είναι τόσο πολύ μεγάλες ώστε δεν μπορεί να ξεφύγει τίποτα από την ελκτική τους δύναμη ούτε ακόμα τα σωματίδια και η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία όπως το φως. Αυτή η κατάσταση δημιουργείται από την κατάρρευση ή τον θάνατο ενός άστρου, δηλαδή ενός ήλιου. Μια απλοποιημένη εικόνα που μπορούμε να δώσουμε σε μια μαύρη τρύπα προκειμένου να γίνουν κατανοητά τα χαρακτηριστικά της είναι το σχήμα ενός χωνιού. Το στόμιο του χωνιού ονομάζεται ορίζοντας γεγονότων και μετά από εκείνο το σημείο τίποτα δεν μπορεί πλέον να ξεφύγει από την ελκτική της δύναμη. Το εσωτερο σημείο της μαύρης τρύπας, άπειρης πυκνότητας και θερμοκρασίας, ονομάζεται σημειακή ιδιομορφία ή point singularity και η θεωρία Σβάρτσιλτ δηλώνει την ιδιαιτερότητα αυτού του σημείου ότι μέσω μιας τετραδιάστατης γέφυρας η οποία σε εκείνο το σημείο δημιουργείται και πήρε τα ονόματα των εμπνευστών της Αϊνστάιν και Ρόζεν γεννιέται μία λευκή οπή και δημιουργείται ένα άλλο σύμπαν με έναρξη ένα Big Bang. Ας δούμε όμως πώς υποστηρίζουν οι επιστήμονες ότι το σύμπαν μας είναι μία μαύρη τρύπα. Ο Ιταλός επιστήμονας του ΣΕΡΝ, 
Γκαμπριέλε Μπενετσιάνο. Το επιβεβαιώνει απερίφραστα και λέει «Το σύμπαν μας είναι ένα μικρό κομμάτι στο εσωτερικό μιας μαύρης τρύπας και συμπληρώνει τρομακτικό αν το σκεφτεί κανεί. Επίσης, ο αστροφυσικός γραμμένος το 1988 γράφει «Οι εργασίες των κοσμολόγων Χόκιν και Πεν Ρόουζ απέδειξαν ότι το σύμπαν όχι μόνο θα μπορούσε, αλλά επιβάλλεται να έχει προκύψει από τη μεγάλη έκρηξη Big Bang μιας σημειακής ιδιομορφίας που αποκαλείται το εσωτερο σημείο μιας μαύρης τρύπας άπειρης πυκνότητας και θερμοκρασίας. Και η αστροφυσική Δανέζης και Θεοδοσίου στο βιβλίο του «Κοσμολογία της νόησης» αναφέρουν πως θα αχνόφεγγε η υπόθεση της γέννησης του αισθητού σε μας σύμπαντος μέσα από την ύπαρξη ενός άλλου αόρατου σύμπαντος που προφανώς απλώνεται πίσω από τα όρια μιας μαύρης τρύπας. Αυτές λοιπόν οι πολύ σοβαρές μαρτυρίες μας κάνουν να σκεφτούμε πως εκείνο το περιδινούμενο σκοτάδι της γένεσης και των υπολείπων θρησκευτικών και μυθολογικών κοσμογονιών από το οποίο ξεπίδησε ο δικός μας κόσμος δεν ήταν τίποτα άλλο από μία μαύρη τρύπα που είχε προκύψει από τον θάνατο άλλων δημιουργιών όπως και μία μαύρη τρύπα του σύμπαντός μας δημιουργείται από τον θάνατο ενός αστεριού. Κατά αυτόν τον τρόπο, εκείνα τα κατάλοιπα των προγενέστερων δημιουργιών που οι Ινδουιστές χρεώνουν στις προηγούμενες ανάσες του βράγμα, σχημάτισαν μία περιδινούμενη μαύρη τρύπα. Μέσα σε αυτήν τη μαύρη τρύπα παγιδεύτηκε αρχικά ο δημιουργός και στη συνέχεια ο ουράνιος άνθρωπος. Έτσι, τον κόσμο έξω από εκείνη την αρχαίγονη κοσμογονική μαύρη τρύπα μπορούμε να τον ταυτίσουμε με τον πρωταρχικό παράδεισο των αληθινών κόσμων και την μαύρη τρύπα ως το απαγορευμένο δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Μέσα λοιπόν από αυτή τη σκοπιά ήταν φυσικό να θεωρείται απαγορευμένος εκείνος ο χώρος όπως απαγορευτική και επικίνδυνη θεωρείται σήμερα μία μαύρη τρύπα. Αυτό, αν και σοκαριστικό, είναι απόλυτα αληθινό επειδή τα πάντα σε αυτό τον κόσμο είναι στροβιλισμοί, μιμήσεις του αρχικού στροβιλιζόμενου σκότους εκείνης της αρχαίγονης μαύρης τρύπας. Γι' αυτό και από την σύγκρουση των σωματιδίων του ΣΕΡΝ δημιουργούνται στροβιλιζόμενες μαύρες τρύπες. Ας εξετάσουμε λοιπόν μερικά συμπληρωματικά στοιχεία που υποστηρίζουν την εκδοχή ότι τα πάντα είναι στροβιλισμοί που μετασχηματίζονται σε μαύρες τρύπες. Πρωτίστως, στο κέντρο κάθε γαλαξία υπάρχει και μία μαύρη τρύπα. Ακόμα και το κέντρο του δικού μας γαλαξία είναι μία μαύρη τρύπα. Επίσης, όλα τα σωματίδια της ύλη συγκροτούνται από σφαιρικούς στροβίλους ενέργειας. Έτσι, ένα στοιχειώδες σωματίδιο στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας κινούμενος ενεργειακός στρόβιλος τον οποίο οι αισθήσει μας αντιλαμβάνονται σαν σωματίδιο. Το έβρος λοιπόν του στροβιλισμού αυτής της δημιουργίας ξεκινά από το αρχικό περιδινούμενο αρχαίγονο σκότος και φτάνει μέχρι τα μικρότερα σωματίδια της ύλη.
Ας δούμε όμως τώρα πως μέσα από εκείνη την αρχαίγονη μαύρη τρύπα προέκυψε το σύμπαν μας. Για περισσότερη κατανόηση του θέματος θα χρησιμοποιήσουμε πάλι τον παραλληλισμό της μαύρης τρύπας με ένα χωνί. Μετά το στόμιο του χωνιού που ονομάζεται ορίζοντας γεγονότων βρίσκεται το κυρίο σώμα του που αντιστοιχεί με την αόρατη σε μας ενέργεια, την οποία οι επιστήμονες ονομάζουν σκοτεινή ενέργεια και σκοτεινή ύλη. Στο εσωτερο σημείο του πυθμένα της μαύρης τρύπας, που ονομάζεται σημειακή ιδιομορφία, δημιουργήθηκε μία λευκή οπή, που με το Big Bang σχηματίστηκε ένα καινούριο υλικό σύμπαν το δικό μας ορατό σύμπαν. Αν τώρα προσπαθήσουμε αυτή την άποψη να την ακουμπήσουμε πάνω στην φιλοσοφική ιστορία της δημιουργίας του κόσμου μας, τότε εκείνος ο ενδιάμεσος ενεργειακός χώρος πριν τη σημειακή ιδιομορφία και το Big Bang του κόσμου μας είναι ο χώρος που δόμησε τα αόρατα ενεργειακά σώματα του ανθρώπου και που η μεταφυσική τοποθετεί τις επάλληλες πτώσεις του ουράνιου Αδάμ. Είναι δηλαδή η προ-Big Bang εποχή. Καθώς λοιπόν η ελκτική δύναμη του πυθμένα της σημειακής ιδιομορφίας τραβούσε με δύναμη τον Αδάμ προς το βάθος της, Μεταθέτοντάς τον από το ένα επίπεδο στο αμέσως κατώτερο, αυτός περιβαλλόταν και με τα αντίστοιχα ενεργειακά σώματα. Αυτός όμως ο παραλληλισμός της μεταφυσικής με την αστροφυσική μας οδηγεί να υποθέσουμε πως έξω από αυτήν την αρχική μαύρη τρύπα που γέννησε το σύμπαν μας, Υπάρχει ένας άλλος χώρος που για μας είναι άγνωστος. Αυτός είναι ο χώρος που στις προηγούμενες εκπομπές ονομάσαμε αιώνες ή υπερσύμπαντα και ταυτίζεται με το χώρο που βρίσκεται έξω από το σπήλαιο του Πλάτωνα. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση, το σπήλαιο του Πλάτωνα μπορεί να παραλληλιστεί με την μαύρη τρύπα η οποία γέννησε τον κόσμο μας. Η ταύτιση του κόσμου μας με μία μαύρη τρύπα δεν είναι ούτε τυχαία ούτε άστοχη. Επειδή όπως είπαμε, στο πρωταρχικό σκοτάδι αυτής της δημιουργίας στροβιλίζονταν τα λείψανα των προηγούμενων νεκρών δημιουργιών. Όμως, και μια μαύρη τρύπα του σύμπαντός μας είναι το σημείο όπου υπήρχε ένα άστρο το οποίο πλέον κατέρευσε. Δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις έχουμε να κάνουμε με τον θάνατο ή ενός άστρου ή κάποιας προγενέστερης δημιουργίας. Με τα προαναφερθέντα λοιπόν στοιχεία μας παρουσιάζεται ξεκάθαρα η εικόνα δύο κόσμων ενός πρωταρχικού κόσμου, του κόσμου της πρώτης δημιουργίας, μέσα στον οποίο δημιουργείται μία μαύρη τρύπα. Και αυτή η μαύρη τρύπα μετασχηματίζεται σε ένα δευτερεύον σύμπαν, το σύμπαν μας. Αυτή η άποψη επιβεβαιώνεται αν συγκρίνουμε τις συνθήκες που ισχύουν μέσα σε μία μαύρη τρύπα με τις συνθήκες του κόσμου μας. Οι επιστήμονες θεωρούν πως στο εσωτερικό μιας μαύρης τρύπας συμβαίνουν ακατανόητα γεγονότα που οφείλονται αφενός στις σχετικιστικές ταχύτητες οι οποίες προσεγγίζουν την ταχύτητα του φωτός και με τις οποίες κινούνται οι μάζες οδηγούμενες προς την σημειακή ιδιομορφία και αφετέρου στις τεράστιες βαρυτικές δυνάμεις 
που αναπτύσσονται σε αυτόν τον χώρο. Αυτά τα ακατανόητα γεγονότα αφορούν πρωτίστως μία αλλίωση της διάστασης που ονομάζεται χρόνος. Ο χρόνος μέσα σε μία μαύρη τρύπα, λένε οι επιστήμονες, παγώνει και υπολογίζεται ως άπειρος, ταυτιζόμενος με την αιωνιότητα. Αυτό μοιάζει με αυτό που λένε οι θρησκείες, πως μια στιγμή του Θεού χίλια χρόνια ανθρώπινα. Δηλαδή, έξω από τη μαύρη τρύπα, ο χρόνος είναι μηδέν και μέσα στη μαύρη τρύπα είναι άπειρος. Σε αυτό λοιπόν το εσωτερο σημείο της μαύρης τρύπας συμβαίνουν χωροχρονικά παράδοξα που στα άτομα που βρίσκονται μέσα σε αυτήν δημιουργούν την παρέσθηση του χρόνου και το πέρασμα των εκατομμυρίων ετών. Στην πραγματικότητα όμως ο χρόνος δεν υπάρχει, αλλά είναι μία ψευδέστηση η οποία δημιουργείται ως παρενέργεια των εκεί στρεβλώσεων. Γι' αυτό ο Βρετανός αστροφυσικός Φρέτ Χόιλ λέει «Τα πάντα υπάρχουν. Ό,τι υπήρξε κάποτε και ό,τι θα υπάρξει στο μέλλον εν υπάρχει ήδη στο παρόν». Μόνο η συνείδησή μας κάνει το διαχωρισμό και δημιουργεί το αίσθημα της ιστορικής ακολουθίας και αυτό του περάσματος του χρόνου. Παράλληλα όμως με την ψευδέστηση του χρόνου, εμφανίζεται άλλη μία παρενέργεια αυτής της ιδιόμορφης στρέβλωσης, που όμως στην περίπτωση της δικής μας παγίδευσης σχετίζεται και αυτή με το χρόνο. Αυτή είναι μία πολύ δύσκολη ανάλυση που χρειάζεται την προσοχή σας. Οι επιστήμονες περιγράφουν τη δεύτερη παρενέργεια ακριβώς έτσι. Το άτομο που βυθίζεται μέσα στη δίνη μιας μαύρης τρύπας θα αισθάνεται τη βαρύτητα να μεγαλώνει συνεχώς μέχρι ότου οι τεράστιες παλιροϊκές δυνάμεις κοντά στη σημειακή ιδιομορφία θα το διαλύσουν και τα κομμάτια αυτά θα διαχωρίζονται επάπειρον σε μικρότερα, μέχρι ότου η μάζα του θα πάψει να υπάρχει. Παρακαλώ, συγκρατήστε την τελευταία πρόταση. Θα τον διαλύσουν και τα κομμάτια αυτά θα διαχωρίζονται επάπειρον σε μικρότερα, μέχρι ότου η μάζα του θα πάψει να υπάρχει. Ας αντιστοιχίσουμε τώρα αυτή τη φάση με τη δική μας πραγματικότητα. Όσοι έχουν διαβάσει το βιβλίο μου έχουν καταλάβει αυτό που περιγράφω στο τελευταίο κεφάλαιο για το ταυτόχρονο ξεδίπλωμα όλων των ενσαρκώσεων της κάθε μιας πνευματικής ανθρώπινης ύπαρξης σε όλο το εύρος του υλικού χρόνου αυτής της δημιουργίας. Δηλαδή, αυτό που στην πραγματικότητα συμβαίνει είναι ότι όλες οι ενσαρκώσεις του κάθε ουράνιου ανθρώπου συμβαίνουν ταυτόχρονα μέσα σε όλο το εύρος του χρόνου. Αυτός είναι ο διαμελισμός της μιας ύπαρξης τον οποίον περιγράφουν οι επιστήμονες πως συμβαίνει μέσα σε μία μαύρη τρύπα που διαχωρίζεται 
σε χιλιάδες μικρότερα κομμάτια, τα οποία στην προκειμένη περίπτωση της ζωής μας εκδηλώνονται στην αντίληψή μας σαν οι χιλιάδες ενσαρκώσεις μέσα σε αυτήν την δημιουργία. Γι' αυτό, όπως λέω χαριτολογώντας, αν μπορούσε κάποιος να πάρει μία χρονομηχανή, θα είχε την δυνατότητα να επισκεφθεί οποιαδήποτε προηγούμενη ή επόμενη ενσάρκωσή του μέσα σε όλο το έβρος του χρόνου. Αυτό βέβαια που είναι ευκαιρία να πούμε είναι πως με αυτήν την κατάσταση των ταυτόχρονα υφιστάμενων ενσαρκώσεων δεν υπάρχει επηρεασμός μόνο των μελλοντικών ενσαρκώσεων αλλά και των παρελθοντικών. Επίσης, αξίζει να προβληματιστούμε για το πού μπορεί να υπάρξει η εξέλιξη σε όλη αυτή τη διαδικασία, εκτός από το οριστικό σβήσιμο της ύπαρξης σε κάποιο σημείο του ψευτοχρόνου. Ταυτόχρονα όμως με την ψευδέστηση του χρόνου και του τεμαχισμού της ύπαρξής μας στις χιλιάδες ενσαρκώσεις, μας δημιουργείται και μία ψευδέστηση σχετικά με το χώρο, την μάγια όπως την αποκαλούν οι ανατολικές θρησκείες. Αυτή είναι η διαστρέβλωση του χώρου τον οποίον αντιλαμβανόμαστε σαν εικόνα ενώ στην πραγματικότητα εικόνα δεν υπάρχει. Αυτό όμως που πραγματικά υπάρχει είναι ένας άπειρος ωκεανός κυματιζόμενης ενέργειας. Σε αυτό το συμπέρασμα έχουν καταλήξει σήμερα και οι επιστήμονες του κόσμου μας που λένε πως το περιβάλλον που αντιλαμβανόμαστε είναι μόνο μία επινόηση του εγκεφάλου μας επειδή έξω από αυτό που ο εγκέφαλός μας αντιλαμβάνεται, δεν υπάρχει ούτε φως, ούτε χρώμα, ούτε ήχος, παρά μόνο ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Δεν υπάρχει ούτε ζέστη, ούτε κρύο, παρά μόρια με μικρότερη ή μεγαλύτερη κινητική ενέργεια. Στην πραγματικότητα δηλαδή, δεχόμαστε μόνο ηλεκτρομαγνητικά κύματα διαφορετικών συχνοτήτων και αυτά ο εγκέφαλός μας τα μεταφράζει σε εικόνες, οσμές και ακούσματα. Εδώ θα ήθελα απλά να σας προβληματίσω για το τι πραγματικά μπορεί να συμβαίνει με το θάνατό μας όταν ο αποκωδικοποιητής εγκέφαλος πάβει να υπάρχει. Σχετικά λοιπόν με αυτή την ψευδέστηση μάγια η οποία διακατέχει τον άνθρωπο, ο Αμερικανός νευροφυσιολόγος Καρλ Πρίμπραμ δηλώνει ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος λειτουργεί σαν ολόγραμμα το οποίο αποκωδικοποιεί ένα ολογραφικό σύμπαν. Η θεωρία του Πρίμπραμ βασίζεται στην έρευνα του φυσικού David Bohm καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, ο οποίος ήταν και συνεργάτης του Αϊνστάιν. Όπως δηλαδή το φως μας επιτρέπει να απεικονίσουμε ένα τρισδιάστατο είδωλο, δηλαδή ένα ολόγραμμα, πάνω σε ένα επίπεδο φιλμ, έτσι και το φαινομενικά τρισδιάστατο ορατό σύμπαν μας θεωρείται πως είναι σχεδιασμένο σε μία τεράστια επιφάνεια 
σαν ένα γιγάντιο ολόγραμμα. Στην ουσία δηλαδή, το ορατό σύμπαν είναι μία επίπεδη επιφάνεια η οποία επιπλέει σε έναν ωκεανό ενέργειας. Και μόνο ο εγκέφαλός μας του δίνει το σχήμα που αντιλαμβανόμαστε. Γι' αυτό οι φυσικοί Ράνταλ και Σάντρουμ δημιούργησαν ένα μοντέλο βρανών, όπου το ορατό σύμπαν είναι μία βράνη που ενσωματώνεται μέσα σε ένα μεγαλύτερο σύμπαν όπως ένα κομμάτι φυκιού που επιπλέει πάνω σε έναν ωκεανό ενέργειας. Αυτό λοιπόν που στην πραγματικότητα βλέπουμε είναι κάτι αντίστοιχο με τον κόσμο των σκιών που βλέπουν οι φυλακισμένοι στο σπήλαιο του Πλάτωνα. Αν οι φυλακισμένοι μέσα στο σπήλαιο του Πλάτωνα δεν συνειδητοποιήσουν ότι είναι φυλακισμένοι και ότι βλέπουν σκιές, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να μπουν στη διαδικασία να ελευθερωθούν. Η μετάβαση από τον εικονικό κόσμο μας στους κόσμους της αλήθειας δεν επιχειρείται με το υλικό σώμα ούτε με κάποιο από τα ενεργειακά παρά μόνο με το πνευματικό σώμα. Άρα, αυτό το σώμα θα πρέπει να ενδυναμωθεί προκειμένου να κάνει το μεγάλο ταξίδι της επιστροφής. Ας δούμε όμως πώς θα μπορέσουμε να δραπετεύσουμε από αυτή τη μαύρη τρύπα που πέσαμε. Επειδή, αν και ισχυρίζονται ότι κανείς δεν μπορεί να δραπετεύσει από μια μαύρη τρύπα, στη δική μας περίπτωση υπάρχει ένα σημείο κλειδί. Αυτή η μαύρη τρύπα είναι πλασμένη από ενέργεια. Άρα, οτιδήποτε ενεργειακό παραμένει παγιδευμένο και ενσωματωμένο μέσα της. Γι' αυτό, με καμία από τις δύο εκδηλώσεις της ενέργειας, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από την ελκτική της δύναμη, ούτε με τη θέτικη, ούτε με την αρνητική. Το μόνο σώμα που μπορεί να μας ελευθερώσει είναι μόνο το πνευματικό μας σώμα. Οι άνθρωποι παλεύουν να μετασχηματίσουν την ενέργειά τους σε θετική, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα εξελιχθούν και μέσω αυτής της εξέλιξης θα ελευθερωθούν. Όμως, όσο και αν εξελιχθούν, πάλι όμοιροι μέσα σε αυτήν την ενεργειακή μαύρη τρύπα θα βρίσκονται. Ο μόνος τρόπος δραπέτευσης είναι μόνο μέσω της ενεργοποίησης του πνεύματος. Το πνεύμα δεν είναι ενέργεια, είναι μίας διαφορετικής σύστασης πλαστούργημα και μόνο μέσω αυτού μπορεί κάποιος να δραπετεύσει από εδώ. Όμως, οι σκοτεινές δυνάμεις αυτού του κόσμου ήφαναν και πάλι την παγίδα τους με την ανάδειξη της θετικής ενέργειας ως το βασικό μέσο της αναβάθμισης. Ας περιγράψουμε όμως κάπως απλουστευμένα την ιστορία της παγίδευσής μας μέσα σε αυτήν την κατοφερή δίνη και ας δούμε τον τρόπο που παγιδευτήκαμε ώστε κινούμενοι αντίστροφα να βρούμε και τον τρόπο της λύτρωσης. Την ώρα που ο ουράνιος άνθρωπος δοκίμασε τον απαγορευμένο διτό καρπό, πέρασε ως πνευματική ολότητα μέσα στο περιδινούμενο σκότος. Σαν απόλυτα πνευματική ολότητα που αρχικά ήταν, 
δεν επηρεαζόταν από τις ενεργειακές δυνάμεις που επικρατούσαν μέσα στην στροβιλίζουσα δίνη. Γι' αυτό, τις πρώτες εκείνες εποχές, ο πνευματικός άνθρωπος είχε τη δυνατότητα να επιστρέφει στους πνευματικούς κόσμους από όπου προερχόταν. Προκειμένου λοιπόν ο δημιουργός αυτού του κόσμου να τον παγιδεύσει οριστικά και να τον ενσωματώσει μόνιμα στο προβληματικό δημιούργημα που έπλασαν τα επιτελεία του ως υλικό Αδάμ, ξεκίνησε την διαδικασία της φυλάκισης με έναν πολύ ιδιόρυθμο και σατανικό τρόπο. Ξεκίνησε να αναμειγνύει το ιερό αθάνατο πνεύμα με την ενέργεια και έτσι έπλασε την ψυχή. Ο Πλάτωνας στο έργο του Τίμεος περιγράφει την αλχημία που εφήρμοσε ο Δημιουργός προκειμένου να παγιδεύσει οριστικά το πνεύμα μέσα στην ενέργεια. Για περισσότερη κατανόηση πρέπει να πούμε ότι όπου το κείμενο λέει διαιρετή ουσία είναι η διτή διαιρετή ενέργεια και όπου λέει αδιέρετη αναφέρεται στο αδιέρετο πνεύμα. Το κείμενο λοιπόν του Πλάτωνα εξιστορεί ως εξής την αλχημία της παγίδευσης. Δημιούργησε δε ο Θεός την ψυχή από τα εξής και ως εξής. Από την αδιέρετη και αιωνίως αμετάβλητη ουσία του αδιάσπαστου δηλαδή πνεύματος, καθώς επίσης και από την υπάρχουσα περί τα σώματα διαιρετή, την διαχωρισμένη δηλαδή ενέργεια δια του λόγου, διαναμίξεως δηλαδή και των δύο αυτών είχε ουσίες και από το ένα είδος και από το άλλο και έτσι την έκανε ενδιάμεση ουσία μεταξύ της αδιαιρέτου και της διαιρετής των σωμάτων ουσίας. Και αφού έλαβε από τα τρία αυτά είδη, δηλαδή το διαιρετό, το αδιαιρέτο και το της αναμίξεως, τα ανέμιξε όλα σε ένα είδος, συναρμολογώντας σε μία την δυσκολοανάμικτη φύση του καθενός με εκείνη του άλλου δια της βίας. Ανέμιξε λοιπόν με την ουσία αυτή και τις άλλες δύο και έκανε τις τρεις ένα είδος, το οποίο πάλι διαχώρισε σε όσα τμήματα έπρεπε. Το καθένα δε από τα τμήματα αυτά είχε μέσα του και τη μία και την άλλη και την τρίτη ουσία, την εξαναμίξεως. Αυτήν τη διαδικασία δεν θα πρέπει να την δούμε ρομαντικά, αλλά κυριολεκτικά. Τότε θα διαπιστώσουμε το μέγεθος της ομοιρίας, επειδή αυτό ακριβώς το ζύμωμα του αδιέρετου πνευματικού με το διαιρετό ενεργειακό ήταν τα πρώτα δεσμά της φυλακής, επειδή ακριβώς το αδιέρετο πνεύμα είχε και έχει όλη τη δυνατότητα δραπέτευσης. Και η ομοιρία δεν σταματάει εκεί, αλλά έντισε την διτή πλέον φύση της ψυχής με το ένα κατόπιν του άλλου όλα τα ενεργειακά σώματα όπως τα περιγράφουν οι μεταφυσικές διδασκαλίες, κλειδώνοντας τον πνευματικό άνθρωπο μέσα στο τελευταίο σάρκινο σώμα φυλακή. Ε, αυτή η ομοιρία δεν είναι εύκολο να ανατραπεί, όμως δεν είναι και αδύνατον. Αρχικά λοιπόν θα πρέπει να εντοπίσει ο άνθρωπος το πνεύμα μέσα του και να διαχωρίσει τα χαρακτηριστικά του από τα χαρακτηριστικά της δυτής ενέργειας. Αυτή η διαδικασία επιτυγχάνεται μέσω της αυτογνωσίας. Στη συνέχεια, 
θα πρέπει να αναζωπυρώσει το πνεύμα του με τρόπους που μέχρι τώρα δεν γνωρίζει, επειδή όλα αυτά που μέχρι σήμερα χρησιμοποιεί αφορούν την ενίσχυση της θετικής του μόνο ενέργειας. Ο δρόμος όμως που θα ακολουθήσει μόνος του είναι μόνο μέχρι το μέσον της διαδρομής. Ο οριστικός απεγκλωβισμός θα λάβει χώρα κάτω από άλλες συνθήκες. Γι' αυτό το απόκριφο Ευαγγέλιο του Ιωάννη λέει «Εκείνοι στους οποίους θα κατέλθει το πνεύμα της ζωής και με τους οποίους θα είναι η δύναμη, θα σωθούν και θα γίνουν τέλειοι του μεγαλείου και θα εξαγνιστούν σε εκείνον τον τόπο από κάθε κακία και στοιχεία του πονηρού. Το κείμενο αυτό υπονοεί ότι υπάρχει ένας άλλος ιερός τόπος όπου εκεί κάποιος θα μπορέσει να γίνει τέλειος αποκλείοντάς μας την πιθανότητα να γίνουμε τέλειοι εδώ στη γη. Αυτό είναι απόλυτα φυσικό, επειδή ακόμη και μέσα από την πιο θετική εκδήλωση της ενέργειας υποβόσκουν και η κακία και η πονηρία. Γι' αυτό ο Ερμής ο Τρισμέγιστος λέει «Σχετικά με τον άνθρωπο, το αγαθό καθορίζεται σε σύγκριση με το κακό». Και το αγαθό εδώ κάτω είναι το ελάχιστο μόριο του κακού. Και είναι αδύνατον εδώ κάτω το αγαθό να είναι απαλλαγμένο της κακίας. Εδώ κάτω το αγαθό γεμίζει με κακία. Και αφού γεμίζει με κακία δεν μπορεί να είναι αγαθό. Και αφού δεν μένει πια αγαθό γίνεται κακό. Και σε άλλο σημείο γίνεται περισσότερο σαφής. Κατά συνέπεια, λέει, εκείνοι που αγνοούν και δεν πορεύονται στο δρόμο της ευσέβειας, τολμούν να λένε ότι ωραίο και αγαθό είναι ο άνθρωπος. Ούτε στο όνειρό τους δεν έχουν δει τι είναι το αγαθό και λένε αγαθό, Κάθε τι κακό. Προκειμένου λοιπόν να επιστρέψει κάποιος ως μία απόλυτα πνευματική ολότητα στην αρχική πνευματική του υπόσταση, επειδή αυτή είναι η πραγματική φύση του ανθρώπου, θα πρέπει να απεκδηθεί τα δεσμά της ενέργειας που τον περιβάλλουν, αλλά και την ενέργεια με την οποία συνειφάνθηκε η ψυχή του. Αυτό όμως είναι αδύνατον να γίνει εδώ στην ύλη. Γι' αυτό, αφού ο άνθρωπος διανύσει μόνος του την πρώτη φάση της διαδρομής, θα προετοιμαστεί να μεταβεί στον πνευματικό εκείνο τόπο που θα ολοκληρώσει την λύτρωσή του. Αυτός δεν είναι άλλος από τον τόπο τον ετοιμασμένο, τον οποίο υποσχέθηκε ο Χριστός σε αυτούς που θα τον ακολουθήσουν. Και είπε, «Εν τη οικία του πατρός μου είναι πολλά οικήματα. Υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον. Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλι έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν Δια να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Τις τεχνικές λοιπόν και τους τρόπους αυτής της διαδρομής θα τις ξεδιπλώσουμε σιγά σιγά σε αυτόν τον κύκλο των εκπομπών αναλύοντας αρχικά τα χαρακτηριστικά των ενεργειακών μας σωμάτων αλλά και τους τρόπους αυτογνωσίας που απαιτούνται ώστε να αποκτήσουμε τον έλεγχό τους. Καλό σας βράδυ!